Γεια σα. Χαιρόμαστε αρχικά πολύ που είστε μαζί μα σήμερα. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ε, ε, για να αρχίσουμε, θέλαμε να μα πείτε <coughs> μερικά πράγματα για εσά. Δηλαδή, ποια είναι η γενικότερη σχέση με τη μετάφραση και πιο συγκεκριμένα από ποια ή ποιε γλώσσε μεταφράζετε και ποια είναι η προσωπική σα σχέση με αυτήν. Λοιπόν, μεταφράζω αποκλειστικά από τα Ιταλικά. Η σχέση μου με τη μετάφραση ξεκίνησε μάλλον σε μεγάλη ηλικία, δηλαδή στα 30. Ε, ουσιαστικά η πρώτη μου επαφή ήταν στα 18-19, όταν πέρασα στο Πανεπιστήμιο στην Ιταλική Φιλολογία, στο Αριστοτέλειο, ε, όπου είχα την πρώτη μου επαφή ουσιαστικά με την ε, λογοτεχνική μετάφραση, αλλά εν είδη μαθήματος. Δεν μου είχε περάσει ποτέ από το μυαλό ότι θα γινόμουν μεταφράστρια, είχα ασχοληθεί με τη διδασκαλία. Κάποια στιγμή ήθελα να συνεχίσω να κάνω διδακτορικό και θεώρησα ότι το εφαλτήριο για το διδακτορικό θα ήταν ένα μεταπτυχιακό. Ε, και έτσι έδωσε εξετάσει για να κάνω το τμήμα τη μετάφραση με τα φρεσολογία στην Αθήνα και εκεί ερωτεύτηκα τη μετάφραση. Ε, εκεί άλλαξαν τα πάντα και αποφάσισα ότι αυτό είναι το επάγγελμα που θέλω να ακολουθήσω. Ουσιαστικά στα 30, μέχρι τότε ούτε καν που μου είχε περάσει από το μυαλό. Ε, όταν μεταφράζετε ένα λογοτεχνικό έργο, πώ νιώθετε, τι απολαμβάνετε στη διαδικασία αυτή τη μετάφραση, ε, Καταρχά, επειδή δουλεύω και ω αναγνώστρια, ε, το λογοτεχνικό έργο έρχεται στα χέρια μου δεύτερη φορά. Την πρώτη το έχω δει ω αναγνώστρια, γιατί πρέπει να το αξιολογήσω για του εκδότε μου. Οπότε, διαβάζοντα το ω αναγνώστρια, ε, κοιτάζω και το μεταφραστικό κομμάτι πάντα. Άρα, όταν έρχεται στα χέρια μου τη δεύτερη φορά, ουσιαστικά είμαι έτοιμη να το ξεκινήσω αμέσως. Ε, άρα, έχω περάσει από τη χαρά της, ε, του, της ανάγνωσης, ας πούμε, ε, και μετά προσπαθώ, ε, κάτι που γίνεται βέβαια αμέσως σχεδόν, να ταυτιστώ με ήρωες, ε, με το χώρο, με το περιβάλλον και ουσιαστικά όσο διαρκεί η μετάφραση, νιώθω ότι είμαι λίγο και σαν ηθοποιός. Μπαίνω στο πετσί κάθε ρόλο. Σαν να υποδίωμαι έναν ρόλο σε ένα θεατρικό έργο, α πούμε. Κάπω έτσι νιώθω εκείνη τη στιγμή. Ε, ήταν όνειρο ζωή σα να ασχοληθείτε με τη μετάφραση, Σε καμία περίπτωση. Όχι, όχι. όχι. Το ανακάλυψα, όπω σα είπα, πολύ αργά, στα 30 μου. Όνειρο ζωή δεν ήταν. Είχα άλλα όνειρα ζωή, τα οποία όμω τα εγκατέλειψα χάρη τη μετάφραση. Ακριβώ επειδή ήταν έρωτα. Δεν σα είχε περάσει καθόλου δηλαδή, από το μυαλό πριν ξεκινήσετε ότι μπορεί να υπάρξει και αυτή η περίπτωση να ασχοληθείτε με τη μετάφραση. Όχι. Ε, το μόνο που είχα, ας πούμε, αυτό είναι κάτι καθαρά δικό μου, ε, από κάποια ηλικία και έπειτα, γύρω στα 15-16, όποιο βιβλίο διάβαζα, ήθελα να ξέρω ποιο είναι ο μεταφραστή. Για κάποιον άγνωστο λόγο, αλλά χωρί να έχω στο πίσω μέρο του μυαλού μου ότι μπορεί κάποτε να το κάνω αυτό. Όχι, όχι, ποτέ. Ε, Εκτό από τη μετάφραση, έχετε σκεφτεί να ασχοληθείτε κι εσείς με τη συγγραφή, Όχι. Ε, σε καμία περίπτωση. Ε, νομίζω ότι δεν έχω τη φαντασία να το κάνω αυτό. Μ' αρέσει να πατάω στα λόγια των συγγραφέων που ξέρουν να το κάνουν καλά. Όχι, εγώ δεν θα το έκανα αυτό ποτέ. Ε, έχουμε δει ότι έχετε μεταφράσει σπουδαίου ε, συγγραφεί. Ε, εσείς ε, έχετε στο μυαλό σε κάποιον μεταφραστή που θαυμάζεται. Ε, ένας λόγος που ασχολήθηκα με τη μετάφραση ήταν ακριβώς αυτός που με ρωτάτε. Ε, κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού μου είχα γνωρίσει τον Αντέο Χρυσοστομίδη, τον οποίο ανέκαθεν τον εκτιμούσα και μάλιστα ήταν και λίγο καρμικό αυτό, παρόλο που δεν πιστεύω σε αυτά τα πράγματα. Ε, το πρώτο βιβλίο Ιταλικής Λογοτεχνίας που είχα διαβάσει ήταν η δύσκολη έρωτη του Ιταλο Καλβίνο στα 16 μου και από εκείνη τη στιγμή είχα αρχίσει να ψάχνω τους μεταφραστές. Οπότε είδα ότι το είχε μεταφράσει εκείνο. Όταν λοιπόν αργότερα ξεκίνησα το μεταπτυχιακό, στην πρώτη μέρα του μαθήματος μας είπε ότι το πρώτο βιβλίο που μετέφρασε ήταν αυτό. Αυτό ήταν κάπως καθοριστικό για μένα ε, και χάρη σε εκείνον ε, ουσιαστικά μου άνοιξε ο δρόμος της ε, μετάφρασης. Οπότε, ναι, τον θαύμαζα πάντα. Ε, Ποιε πιστεύετε για εσά ότι είναι οι δυσκολίε τη μετάφραση, Κάθε έργο έχει τη δική του δυσκολία. Είτε θεωρείται εύκολο από κάποιο, είτε όχι. Επειδή ασχολούμαι και πολύ με τη μετάφραση παιδικών και φιβικών βιβλίων, που μου λένε όλοι Α, εύκολο είναι, το ξεπετά. Ε, νομίζω ότι κάθε έργο έχει τη δική του δυσκολία. Ε, τώρα, αυτό που εμένα 
με δυσκολεύει περισσότερο ε, είναι το να, και εκεί εστιάζω, είναι το να αποδώσεις το συνέστημα που κρύβει κάθε μία λέξη. Δεν μπορώ να πω ότι είναι κάποιο γραμματικό φαινόμενο που με δυσκολεύει. Είναι καθαρά το συνέστημα που αποκομίζω εγώ ως αναγνώστρια, το οποίο πρέπει να το μεταδώσω ώστε να έχει ακριβώς την ίδια αίσθηση και ο αναγνώστης αυτή την αίσθηση που είχα και εγώ. Ε, με ποιο κριτήριο επιλέγετε τα λογοτεχνικά έργα που πρέπει να μεταφράσετε, έχετε τον πολυτέλειο να επιλέξετε εσείς. Ναι. Ε, επειδή ακριβώς εργάζομαι και ως αναγνώστρια, ουσιαστικά ε, προσαρμόζομαι ανάλογα με το τι ζητάει ο κάθε εκδότης. Ξέρω δηλαδή κάθε έργο που διαβάζω σε ποιον ε, ε, ταιριάζει. Και επιπλέον έχω και την πολυτέλεια να προτείνω. Οπότε ουσιαστικά προσαρμόζομαι ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε εκδότη. Ε, η στάση σας απέναντι στην κριτική της μετάφρασής σας ποια είναι. Στην αρχή όταν ξεκίνησα ήταν κάτι που με τρομοκρατούσε. Και σε καθημερινή βάση γκουγκλάριζα να δω ποιο έχει γράψει και το βιβλίο, τι, αν έχουν κάνει κάποιο σχόλιο για μένα. Ε, τώρα πλέον ε, τις διαβάζω, αλλά δεν έχω αυτό το άγχος, γιατί ε, νιώθω πιο ασφαλής εγώ μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας. Ε, αλλά τις διαβάζω πάντα, δεν αφήνω καμία, ποτέ. Ε, υποθέτω πως προκειμένου να αποφευθεί μια αρνητική κριτική, ε, θεωρείται απαραίτητη και την επιμέλεια. Ναι. Ε, ποια είναι η σχέση με τους επιμελητές. Υπάρχει ένας συγκεκριμένο ε, προσωπικός επιμελητής ή σας αποδίδεται από τον εκδοτικό οίκο. Λοιπόν, προσωπικός επιμελητής θα ήθελα πάρα πολύ να υπήρχε. Δεν υπάρχει γιατί δεν συνεργάζομαι με έναν εκδότη. Από τη στιγμή που ένας μεταφραστής συνεργάζεται με μια πληθώρα εκδοτών, αναγκαστικά θα πρέπει να συνεργαστεί με τους αντίστοιχους επιμελητές. Κάποιες φορές είμαστε τυχεροί και κάποιοι επιμελητές συνεργάζονται με πολλούς εκδότες. Ε, θεωρώ ότι οι σχέσεις μου με τους επιμελητές είναι οι καλύτερες που θα μπορούσαν να υπάρχουν, γιατί μαθαίνω από εκείνους και εξελίσσομαι κι εγώ. Και το ζητάω πάντα, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να παραδώσω μία μετάφραση και να μην ζητήσω τη συνεργασία με τον επιμελητή. Δυστυχώ, δεν συνεργάζονται όλοι οι επιμελητέ. Δηλαδή, υπάρχουν δύο κατηγορίε επιμελητών. Εκείνοι οι οποίοι παίρνουν το μετάφρασμα και κάνουν αυτό που θέλουν εκείνοι, κατά τη γνώμη του, χωρί να ρωτήσουν τον μεταφραστή. Και υπάρχει και η άλλη κατηγορία, η οποία συνεργάζεται άμεσα με τον μεταφραστή. Ε, νομίζω ότι είμαι από τις τυχερές μεταφράστριες και οι περισσότεροι μου επιμελητές ε, συνεργάζονται μαζί μου. Δηλαδή, και σε αυτή την κατηγορία οι περισσότεροι ακόμα και ένα κόμμα να αλλάξουν θα σε ρωτήσουν. Ε, έχετε συναντήσει ποτέ κάποιο συγκεκριμένο πολιτιστικό στοιχείο το οποίο να σας έχει δυσκολέψει έτσι ώστε να απευθυνθείτε στον επιμελητή σας. Στον επιμελητή απευθύνομαι πάντα αφού το ολοκληρώσω. Δεν αφήνω ποτέ κάποιο κενό. Ε, το μετάφρασμα είναι έτοιμο. Εάν έχω κάποια απορία και θέλω απλώς μία επιβεβαίωση, θα του στείλω ένα mail, ένα μήνυμα και θα του πω ότι αυτό θα ήθελα να το δούμε μαζί. Ε, αυτό, τίποτε άλλο. Δηλαδή, αναγκαστικά θα πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μου για να μου πει και ένα ναι ή ένα όχι. Ε, Είστε αισιόδοξοι για το μέλλον της μετάφρασης στην Ελλάδα. Ναι, είμαι πολύ αισιόδοξη. Και θεωρώ ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Ο μεταφραστής έχει βγει πια από αυτή την αφάνεια. Ε, ουσιαστικά συμβαδίζει με τον συγγραφέα. Πιστεύω ότι έχει παίξει ρόλο πάρα πολύ σε αυτό η ποιότητα των μεταφράσεων. Ε, και θεωρώ ότι από τη στιγμή που ξεκίνησαν οι πανεπιστημιακές σχολές και κυρίως σε μεταπτυχιακό επίπεδο, το επίπεδο το δικό μας έχει ανέβει καταγόρυφα. Οπότε αυτό μας δίνει και μία άνεση να προχωρήσουμε καλύτερα. Και θεωρώ ότι και οι κριτικές είναι θετικές απέναντί μας ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί έχει ανέβει το επίπεδό μας. Ε, συγκεκριμένα εσείς είστε ικανοποιημένοι με τις απολαβές σας από τη μετάφραση. Με τις απολαβές μου είμαι. Με αυτό που πληρώνω στο κράτος δεν είμαι. Ε, ναι, με τις απολαβές μου είμαι. Θεωρώ ότι... Εντάξει, εννοείται ότι δεν παίρνουμε τα χρήματα Ζείτε που από παίρνουμε. αυτό. Ναι, αποκλειστικά. Αποκλειστικά από αυτό ζω. Αλλά δουλεύω 9 το πρωί με 2 το πρωί. Με κάποια διαλύματα στο ενδιάμεσο. Και έχω βρει ένα κόλπο, το πούμε έτσι εισαγωγικά, ότι τελειώνοντας κάθε λογοτεχνικό έργο, 
ε, κάνω πάντα ένα διάλειμμα με ένα εφηβικό ή ένα παιδικό βιβλίο, το οποίο έτσι θέλω και εγώ να εκτονωθώ και να αδειάσει λίγο το μυαλό μου και συνεχίζω. Ε, αλλά ζω αποκλειστικά από αυτό. Τέλος, υπάρχει κάποια συμβουλή που θα δίνατε σε ένα νέο, ο οποίος θα ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μετάφραση. Θα του έλεγα να σπουδάσει οπωσδήποτε. Να κάνει οπωσδήποτε, είτε αυτό αν έχει την άνεση και έχει ένα πτυχίο, να συνεχίσει σε μεταπτυχιακό επίπεδο ή να πάει σε κάποια σχολή, διότι αυτά τα δύο-τρία χρόνια όσο διαρκεί εμένα το μεταπτυχιακό μου ήταν δύο χρόνια και ένα εξάμεινο, ας πούμε, η διπλωματική. Ε, χωρίς αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει, κατά τη γνώμη μου, διότι σε αυτά τα δύο-δυόμιση χρόνια θα μάθει όσο θα μάθαινε στη μετάφραση σε 5, 6, 7 χρόνια μόνος του και χωρίς βοήθεια. Γιατί έρχεσαι αντιμέτωπος με διαφορετικά ε, κειμενικά είδη και αυ με αυτό αποκτάς εμπειρία. Θεωρώ ότι ένας μεταφραστής που έχει τελειώσει, μάλλον ένας φοιτητής, ο οποίος θέλει να γίνει μεταφραστής και έχει τελειώσει αυτά τα τμήματα, είναι έτοιμος να μπει στην αγορά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.